Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, meus queridos alunos, professores do sétimo ano, para mais essa aula de Projeto de Vida. Hoje nós temos uma pergunta, uma ideia aqui para fazer para vocês sobre a questão do futuro. Eu não estou aqui sozinho, estou com a incrível professora Maria Fernanda. Bom dia, meu amigo. Bom dia, pessoal do sétimo ano. É sempre uma felicidade enorme poder estar com vocês todas as quartas-feiras para a gente falar sobre projeto de vida. Ah, a pergunta que a gente quer fazer para os estudantes. Isso. O que é? Será que vocês sabem o que é e quando é? O futuro. Então hum? vamos falar sobre o nosso futuro. E qual que é o material necessário para a aula de hoje? Lápis ou caneta, papel ou caderno e também o currículo em ação, caderno do aluno do sétimo ano, volume 2 na página 181. Isso mesmo. E o objetivo da aula de hoje é promover uma reflexão sobre quem somos e quem queremos ser. Uhum. E, finalmente, as nossas competências em foco. Que hoje são foco e responsabilidade. Responsabilidade. Então, competência em foco já tem foco. <risos> e vamos lá, vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Em nossa última aula, nós refletimos sobre a criação de um plano de ação e o nosso papel como estudantes aí do sétimo ano. E agora, vamos falar aí sobre o nosso futuro. Nessa atividade, você vai refletir um pouco mais sobre você e os seus sonhos, falando sobre o que é o futuro para você. Para isso, você terá que focar no que você é hoje e no que você deseja ser daqui a alguns anos. Então, nós vamos pensar no nosso estado atual e no nosso estado do futuro. Não se limite a pensar em algo que parece muito difícil de acontecer só porque tem muitos obstáculos. Não, tem obstáculo, tudo na vida vai ter obstáculo, então vamos aprender a superá-los. Se a e gente aí... fosse focar só nos obstáculos, meu amigo, nada aconteceria, não, não porque a gente já ia travar logo no primeiro momento. Né? Isso. Então vamos pensar que a gente é capaz de superá-los com organização, com foco, com determinação. Não é? Isso mesmo, as competências socioemocionais. E agora nós teremos uma pergunta aí para a gente já começar conversando. Considere que a imagem abaixo representa o seu caminho percorrido ao longo da sua vida. E aí você vai responder no seu diário de práticas e vivências. É também trazer aqui para a gente, lógico, porque estamos aguardando ansiosamente as suas respostas. Primeira parte é, quem sou eu hoje? E pensando lá no seu ponto de chegada, o que eu quero ser? Um minutinho e já voltamos.
Pessoal, muito, muito obrigada pelas contribuições. Sabe, meu amigo, a gente teve aqui bastante gente respondendo é, o que gostaria de ser, né? Quem Sim. eu gostaria de ser. Mas a gente teve só uma resposta a respeito da pergunta quem eu sou, quem né? Eu sou. Então, o Emanuel, que é aluno da professora Roberta, disse assim, quem eu sou? Eu sou uma pessoa, sou um ser humano, né? E aí, entendendo assim, olha, eu estou... To, como todos nós, né? São um ser humano Isso. que está em constante aprendizado, que está em constante formação, que tem qualidades, que tem defeitos, não é? O Vinícius, aluno da professora Roseli, agora chegou aqui. Ele disse assim: quem eu sou? Um adolescente alegre. Aê. Adorei. <risos> e aí, a gente tem aqui algumas respostas, então, para a pergunta quem eu quero ser, né? Então, o Vinícius ainda disse o seguinte: que quer ser um grande engenheiro. Estão ah, precisando de grandes engenheiros. Não é? Uhum. O professor Plínio disse que quer ser mais resiliente. É quem, extremamente quem... importante. Não todos é? nós, professor Plínio. Todos uhum. nós. E ainda, o professor Hélio, ele disse assim, da Peisônia, né, de Mojiguaçu, ele disse assim, eu desejo receber cada vez mais contribuição dos meus estudantes, porque sou um ser em formação e desejo ser, enquanto professor, um grande líder. Que legal, muito né? Muito bom, muito uhum. bom. Então, agora, nós teremos um videozinho pensando aí na nossa pergunta anterior. Aí nós vamos assistir o vídeo e responder a algumas questõezinhas. Vamos lá! Então, pessoal, agora nós assistimos o vídeo e agora vamos para a nossa pergunta, então. Pensando aí na nossa pergunta anterior e também nesse vídeo, quais são as escolhas e atitudes que você acredita que deve ter no presente para que você consiga realizar os seus objetivos no futuro? Nós teremos aí mais um minutinho e já voltamos. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem que a gente tem aqui 
a fala hum, 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 da professora... Ah, do professor Vander, que ele diz para gente que assistindo esse vídeo, ele se lembrou do filme Tempos Modernos, do Charlie Isso, Chaplin. Muito bom, Eu verdade. não sei se os nossos estudantes já conhecem, é possível que alguns já tenham assistido e outros ainda não. Está disponível aí na internet para vocês assistirem o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. É excelente, grande dica, professor Vander. E aí, meu amigo, a sua pergunta, né? quais escolhas e atitudes você acredita que deve ter no presente para realizar o que se deseja no futuro? O professor Leonardo traz para a gente foco permanentemente, sempre manter o foco. Isso, né? E aí, nesse sentido ainda, olha o que a, pre, a professora Yolanda trouxe para a gente. É necessário plantar boas sementes para no futuro colher frutos de qualidade. Então ela está dizendo Excelente. o seguinte, é necessário ter atitudes, né, ter escolhas que no futuro me levarão né, a poder, plant, é, poder colher o que eu estou plantando, plantando hoje. Bem colocado, né? Bem colocado, uhum. muito bem. A gente agradece, né? Nossa... Eu gosto de pensar assim, ó, nós somos auxiliares aí de vocês, professores. Uhum. Nós somos aos seus auxiliares. Então, vamos lá. Agora, eu queria fazer uma outra reflexão dentro desse, dessa ideia que a gente já fez. Ó. É importante a gente ter em mente, claro, a construção de um futuro melhor. Mas a gente tem que pensar que a gente não, não pode só sonhar isoladamente. A gente tem que sonhar de forma coletiva. Por quê? Porque não existe um mundo melhor se ele for feito só para uma pessoa. O um mundo melhor ele é feito quando ele é melhor para todo mundo. Um mundo feito por uma pessoa só é muito chato, porque vai Sim. ter só uma opinião, só um jeito de fazer as coisas, só uma forma, só um jeito de ver, não é? É muito chato. Sim, né? então a gente tem que sonhar coletivamente. E aí, falando em sonhar coletivamente, a gente sabe que toda vez que a gente faz uma escolha, toda vez que a gente... Ah, eu, esse, esse aqui é o futuro que eu quero. A gente está abrindo mão de outras coisas, mas também as escolhas que a gente faz tem consequências e todo mundo sabe disso. Vamos lá. Então, a ideia é a seguinte. Nós temos aqui a criação de um objeto. Nós vamos fazer, tentar fazer um aviãozinho de papel. Ah, vamos lá. Beleza. Aí, nós, nós três. Uhum. Como assim nós três? Porque tem eu aqui, a professora Maria Fernanda e vocês aí. E aí, nós vamos dar dicas e pensar... Vocês vão dar dicas, né? E nós vamos é, pensar aqui. Vamos construir o um avião. E só que, só que assim, é, não vai ser tão fácil. Hum. Por que, que não vai ser tão fácil? Hum. Porque enquanto a gente vai estar tá construindo, vocês vão falar, ah, segue essa dica, segue essa dica. Não segue essa dica. Porque um de nós dois vai estar tá dando uma dica certa. E o outro ah. vai estar tá dando uma dica errada. Ah, gostei. Então, nós vamos começar aqui um minutinho para vocês irem se preparando e a gente já volta. Então, gente, nós temos aqui né, uma folha e agora nós vamos fazer o nosso avião. Vamos então, lá. eu vou dar uma dica, a professora Maria Fernanda vai dar outra dica. Vamos e lá. aí, vocês vão escolher qual dica deve ser seguida, certo? Para a gente ter um avião. <risos> então, a minha primeira dica é dobrar aqui no meio. Hum. Segue essa dica? Sim ou não? Sim ou não, gente? Vocês Sim que decidem. Ó. Tá dobrando o papel. Posso dar minha dica, meio. amigo? Sim ou não? Sim ou não? Chegou alguma coisa aí? Sim. Sim. Tá, então vou dobrar então, aqui no meio. Seguindo aqui. Vou dar a minha dica agora, ó. Escolha qualquer pedaço de papel. Pode ser de qualquer tamanho, qualquer formato. Pode até ser papel rasgado, que nem o meu aqui, ó. ó, ó. E aí? Seguimos essa dica ou não? O que, que vocês acham? Vamos ver, vamos ver. 
Não, não, porque o avião fica ah. errado, estão dizendo. Ah, então, uhum. então tá, vamos ver aqui. Ó. Tá. Agora eu vou dobrar aqui no meio novamente. Aqui, ó, hum. Estou dobrando no meio. Sigo essa dica ou não? Dobrar de novo no meio. Dobrar aqui, no meio, vamos ver o que o pessoal no chat aqui acha. Por enquanto nada, estão pensando, estão pensando. pensando. Olha, estão dizendo que não é para seguir essa dica de dobrar de novo. Não dobrar de novo? Não dobrar tá de novo, então não então, seguimos. Então não vou dobrar de novo. Beleza, vou dar a minha dica, dica aqui. ó. Faça uma dobrinha bem pequenininha no cantinho do papel. Assim, ó. Sim ou não? Só assim, só essa dobrinha. Sim, Sim ou, ou não? E aí, gente? O pessoal aqui está dizendo não. Não? Não seguimos então. Beleza, então, não fazemos tá a dobrinha. Então eu vou fazer aqui, ó, dobrar como se fosse fazer um triângulo com essa parte aqui, ó, tá vendo? Ó? Faço isso ou não faço isso? O pessoal está dizendo... A professora Júlia disse assim, para o avião sair correto, a gente tem que ter as dicas corretas. Isso, isso é, isso é importante. É isso que a gente está discutindo aqui, vendo se a gente segue as dicas ou não. Ah, vamos ver, Se dobra não, assim, um meio que um triangulinho, um triangulinho assim. Triangulinho, vamos faz, ver, o que, que vocês acham, gente? Sim ou não? Olha lá o triangulinho. O pessoal está dizendo aqui que sim. Sim. Então, Seguimos, fazer vamos fazer então, o triangulinho fazer aí. O triangulinho. Beleza. Bom, então foi feito aqui. beleza. Minha próxima dica é, pegue o seu papel e faça um rasgo bem no meio dele. Assim. Seguimos essa dica ou não? Sim ou não? Sim ou sim não? não? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Sim ou não, Vamos sim ou lá. Não, eu quero dar minha não. Dica. nossa, um não. monte de não aqui. Não. não rasgue o seu papel. Ah, eu queria testar. <risos> então, ó, minha outra dica é dobrar aqui. Aqui, ó, fazer outro triangulinho. Outra dobrinha no meio. Aqui, e aí, ó. sim ou não? Sim ou não? Não está dobrado. A ideia seria dobrar aqui. Ih, olha o que o Lucas pôs aqui, o aluno da professora Roberta. É o professor Anderson que está certo. <risos> Vamos ver, Lucas. Depois a gente vai jogar os dois para ver qual que vai e... rolar. <risos> Vamos ver qual vai. O pessoal está dizendo que sim, é para fazer essa dobrinha tá. assim. Beleza. <risos> Aí, gente, minha dica é: a gente pega o nosso papel rasgado, tá? A gente pega o nosso papel rasgado e a gente faz com ele uma bola, assim. A gente amassa para ele ficar bem dobradinho e melhorar a aerodinâmica Isso. do nosso avião. <risos> certeza que vai voar, certeza. Se você jogar assim, vai sim voar. Sim ou não? Sim ou não? <risos> Ó, redondo não aqui. Não. E agora vamos dobrar aqui. Dobrar no meio e fazer isso aqui, ó, né? Nós temos aqui e dobrar no meio de novo. Devo, devemos seguir essa dica? Hum, Será? Faz tipo duas asinhas, assim? Isso. E aí, seguimos Será? essa dica? Será que vai virar um avião isso Será? Aqui? Será? Será? Ó, oh, sim, correto, sim. disse a professora Maria. Então, olha sim. só. Ahá! Nós temos um avião. Temos um avião. E, nós e temos aqui, um o outro que avião, temos? Um, um outro modelo de avião, esse que é o modelo <risos> estrangeiro. É... <risos> modelo, modelo estrangeiro, Isso, né, amigo? Isso, é bem diferente. Obsoleto esse, negócio... esse modelo, Isso, né? Isso, designer <risos> arrojado. Então, uh -huh. se a gente jogasse aqui, vamos tentar jogar aqui. Eles vão cair. Ah, oh, vocês não viram, mas o avião do professor Anderson voou mais tá longe. Está voando ainda, inclusive. Está uh -huh. voando ainda, tá. vocês perceberem aqui. Ó. Então... A gente percebeu numa coisa tão simples, né, uhum. que é fazer um aviãozinho de papel, que se a gente seguir os passos errados, uhum. vai dar errado. É... Vai dar errado. A gente não vai conseguir alcançar o objetivo, né? Uhum. E aqui foi um objetivo até básico, que era Sim, fazer um aviãozinho, aviãozinho de papel. Aviãozinho. Mas e se a gente estivesse falando de objetivos maiores, mais complexos? O que aconteceria? Se a gente seguisse passos, dicas e instruções Então, erradas. acho que eu nem vou, nem vou pedir tempinho no chat hum. para a gente conversar. O que, que essa atividade tem a ver com o nosso futuro? Então, vamos, embora, vamos, vamos ver, ver aqui, aí quem, quem chega, será Fala o primeiro a ou a primeira a dar a nossa resposta hum, aí professora fantástica. Professora Luciana está dando risada do desempenho do meu avião aqui. Sim, ele voou aqui, ó, fez assim. Ó. É, como, como dizem por aí, ele voou para baixo. Isso, caiu de bico. 
<risos> Vamos lá, pessoal. O que será que essa atividade que a gente acabou de fazer tem a ver, então, com o nosso futuro? Opa! Então, quer dizer, o professor Leonardo trouxe para a gente quem planeja voa alto e com chances de chegar ao que projetou. Boa, que excelente. Legal, é por, por isso que eu falo que nós somos auxiliares. Meramente, porque quem faz a aula mesmo são os nossos professores e estudantes. Isso, né? muito bom. A professora Maria disse que tem tudo a ver, porque tem a ver com as escolhas isso, que a gente exatamente. faz. Né? Então, a cada momento, a gente podia escolher. Vou seguir as dicas aqui ou as dicas aqui? E o resultado final foi e bem o diferente. Isso né? mesmo. Então, agora, vamos pensar em algumas frases e refletir sobre o que elas podem ter a ver com o nosso futuro. Então, vamos lá. Primeira frase. A melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Uhum. Segunda frase. O que mais me preocupa não é o grito dos corruptos, mas o silêncio dos bons. Terceira frase. O que importa não é conhecer o mundo, mas mudá-lo. Outra frase. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe... Vai em grupo. Hum. E, finalizando, não tenha medo de viver, de correr atrás do sonho. Tenha medo de ficar parado. Uhum. Então, nós temos aqui cinco frases que, de alguma forma, têm a ver com essa relação aí com o futuro. Então, vamos agora pensar no futuro. Por quê? Pensar no futuro é projetar a esperança. Por quê? Não tem, não, tem como, não tem como a gente construir o nosso futuro sem a esperança. Exato. Né? Uhum. Então vamos lá, na tela aí, ó, nós temos aí o quem sou, nós temos o nosso percurso e nós temos aí quem queremos ser. Então, assim, pensar no futuro é projetar a esperança do que se quer ser ou onde se quer estar num certo tempo. Ah, eu quero ser engenheiro. Uhum. Eu quero estar morando, por exemplo, vamos pegar um país, eu quero estar morando... No Cazaquistão, No Cazaquistão, eu, na Índia. Isso. Minha escolha. Então, uhum. então, nós queremos ser alguma coisa ou nós podemos também querer estar em outro lugar. Uhum. Partindo disso, nós temos aí a ideia do Diário de Práticas e Vivências, que é criar um desenho que represente você, diante aí da sua vida, também o quê? No presente e outro desenho também pensando aí no seu futuro. Por quê? Porque nós temos que pensar em hoje... Porque esse hoje aqui, ó, lembra das atividades das nossas escolhas? Esse hoje aqui é o que vai levar a gente até o futuro. Então, seu aviãozinho vai voar ou ele vai cair? E aí, você tem que lembrar de colocar esse desenho, os dois aí, numa única página, no seu diário, porque depois você recorta ele e realiza uma exposição aí na sua casa. Ai, que Fazer boa, o nosso ideia boa. museu, o nosso museu uhum. de nós mesmos. Uhum. E agora, vamos lá. Vamos refletir agora através de duas palavras em nosso chat. Uma palavra para definir agora quem eu sou e outra para definir quem eu quero ser. E aí? Agora Me sem juntas. tempo também para a gente... Vamos ver aqui, ver vamos ver aqui. Amigo, primeiro. eu lembrei de uma coisa. Tem um filósofo que eu gosto muito que ele dizia assim, esperança é quando você se recusa a aceitar os obstáculos que a vida vai colocando para a gente. Que é bem isso, Isso, né? é bem isso. Uhum. Hum, a gente tem aqui, ó... Uma palavra para definir quem sou e quem quero ser. Vamos ver. Quem será o primeiro ou a primeira? Uhum. Aguardamos, aguardamos. Futuro é o reflexo do seu hoje, trouxe a professora Maria Aparecida. Uhum. A professora Maria do Carmo disse assim, ó, plantar é o hoje. Muito bom. Regar, cuidar, colher. É o amanhã, quem quero ser, Boa. Quem, é o que quero fazer. Uhum. Então, vamos recapitular o que nós vimos nessa aula. Nós conversamos sobre quem somos e quem queremos ser. Também refletimos no percurso para chegarmos nesse quem eu quero ser. E chegamos à conclusão de que esse caminho deve começar a ser percorrido hoje. Nunca ouse parar de escrever a sua história, mas sempre se pergunte qual história que eu estou escrevendo porque se você estiver escrevendo uma história com seu papelzinho assim, na hora que você for jogar o seu avião, ele vai cair no chão. Com tudo. Então, a nossa mensagem final. Pensando aí na escola também, né? Então, vamos lá. A escola é um meio para querermos o que não temos. Uhum. A vida, depois, ensina-nos a termos aquilo que não queremos. Entre a escola e a vida, resta-nos sermos verdadeiros, e confessar aos mais jovens, também confessar a todos nós aqui o que nós estamos fazendo agora, que nós também não sabemos 
que nós, professores, pais e todos nós aqui, também estamos à procura de respostas. Então, todos nós estamos à procura de respostas. Você, aluno, você, professor, você, pai, todos nós estamos à procura de respostas. Certamente. O segredo é fazer as perguntas certas. <risos> Então, gente, não esqueçam de avaliar a nossa aula. Foi um imenso, 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 grandioso prazer estar aqui com vocês. Muito, muito obrigado. É uma honra dividir esse momento da história com vocês. Obrigado, professora Maria Fernanda, Eu que presença. te agradeço muito. Agora eu vou pegar as dicas certas com o meu querido professor Anderson aqui para aprender a fazer um aviãozinho que voe. <risos> um beijo a todos. Cuidem-se muito, muito. Até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Vocês são a história.